Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cara a Cara. Gracias por permitirnos ingresar todos los días a sus hogares. Yo sé que hay mucha gente que le gusta ese programa, sobre todo las personas que viven en los sectores más alejados de Ica. Allí donde no llegan las autoridades, allí llega cara a cara, porque la antena, señores, de este medio de comunicación se encuentra instalada en Cerro Prieto. Nosotros sí cumplimos con las leyes. Hace aproximadamente 12 años salió una disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que indicaba que todas las antenas que se encontraban en la zona urbana tenían que ser retiradas y tenía que ser instalada en un lugar donde no afecte a nadie. Esa disposición solo la acató algunos medios de comunicación, como ICATV Canal 35 y Canal 39. Por eso, desde el año 2007, nos trasladamos hasta Cerro Prieto, se instaló aquí la antena desde hace mucho todavía, 2005 me indican, desde el 2005, y de esa forma nosotros hacemos respetar las leyes, las cumplimos y las hacemos respetar. En la Municipalidad Provincial de Ica, una vez más, se está cuestionando el hecho de que se haya contratado a muchos funcionarios sin que reúnan el perfil. Y eso es lo que se pidió a la alcaldesa Emma Mejía, a que si va a a designar a funcionarios en puestos de confianza que evalúe correctamente, que lea el ROF y el MOF, porque allí la norma es clara. Sin embargo, no lo están cumpliendo. Contraloría General de la República ya observó y hoy se ha hecho una publicación en el diario Correo, el diario de circulación regional. Y está dejando sin duda muy mal parada la alcaldesa de Ica. Más adelante vamos a dar detalles sobre quiénes son los funcionarios que actualmente están trabajando en la municipalidad y no reúnen el perfil. Vamos a ir con los detalles en breve. Antes tengo que darles a conocer, vamos a actualizar la noticia también del panorama nacional. Que el juzgado de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó cuatro meses de prisión suspendida contra la suboficial de la Policía Nacional, Patricia Ferro Robles, de 40 años. Ustedes recordarán, su nombre fue bastante sonado. Esta suboficial se fugó con dinero que no le pertenecía. Se fue a Chile luego de haber recibido por error la suma de 453.479 soles en una cooperativa de ahorro. Esa plata le cayó del cielo. Así, de la noche a la mañana, por un error, esa cantidad de dinero apareció en su, en su cuenta bancaria. ¿Y qué hizo la suboficial? No lo pensó dos veces y se dio la fuga con ese dinero. La acusada fue sentenciada por el delito de apropiación irregular en agravio de la cooperativa de ahorro y crédito 15 de septiembre. La sala dictó la pena luego que se aprobara el acuerdo de terminación anticipada con la fiscalía y la acusada, quien fue repatriada el último jueves. El juez Luis Lébano Ojeda ordenó que la suboficial de la Policía Nacional sea liberada, pero no podrá cambiar su domicilio y tendrá que acudir mensualmente a la Oficina de Control Biométrico para registrarse. Además, tendrá que devolver el dinero apropiado. Aquí no es que me gasté la plata y ahora qué voy a hacer. Ya me lo gasté, pues, dicen algunos que son bastante conchudos. No tengo, ¿de dónde lo voy a sacar? Bueno, en este caso no. La acusada va a tener que devolver el dinero. De no hacerlo, se cambiará la medida por detención y se fijó la suma de mil soles por reparación civil. Como se recuerda, el pasado 5 de abril, Ferro Robles llegó hasta la cooperativa de ahorro y crédito 15 de septiembre, integrada por miembros 
y ex miembros de la Policía Nacional en busca de un préstamo, en el lugar solicitó el depósito de 3.500 soles aproximadamente. Quería 3.500 soles en su cuenta, pero la cajera se equivocó y cometió un error y depositó en su cuenta la suma de 453 mil soles. Hubo un error de digitación. La mujer no se reincorporó a su unidad desde el 8 de abril. Claro, es que ya sabía que en su cuenta de ahorro figuraba tal cantidad de plata. Y por eso se fue del país, abandonó Perú con rumbo a Chile. Esto originó que el general de la Policía Nacional, César Vallejos Mori, director de investigaciones de Inspectoría General de la Policía, anunciara el pase a retiro inmediato de Ferro Robles por abandono de trabajo. Miren todo lo que ha perdido esta suboficial, todo por no ser honesta. ¿Qué creyó? Que el dinero le cayó del cielo, que... Era su suerte y por eso tenía que dejarlo todo e irse con esa plata. Ella confiada creyó que no iba a ser encontrada, que nadie la iba a ubicar. No le importó su trabajo, no le importó la familia, no le importó nada. Imagínense lo que hace la plata. A mucha gente le cambia la vida, para bien o para mal. Eso es lo que hace el sucio dinero. Que es importante, sí, pero debería ser importante solo para lo elemental, no para vanidades ni para cosas que no valen realmente la pena. Por el dinero ha habido tantas muertes, por el sucio dinero hay mucha gente que está en la cárcel, por el cochino dinero hay mucha gente que ha muerto. Así que por favor, eso que de alguna manera nos sirva a todos de reflexión. El dinero es dinero, así como viene, se va. No hay que darle tanta importancia. Hay que conseguirlo, sí, pero de manera honesta. Miren lo que ha pasado con, con esta suboficial de la Policía Nacional. No midió las consecuencias de sus actos cuando vio que en su cuenta bancaria había más de 350 mil soles, como que le brilló los ojos. Ella dijo, uy, me saqué la lotería, me cambió la vida, me voy. Imagínense, dejar todo atrás, dejar su trabajo de policía, darse la gran vida en Chile, gastarse parte de la plata, parece que más de la mitad se, 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 se lo ha gastado, y desentenderse del mundo. Miren ahora cómo, cómo está asumiendo las consecuencias. Una lástima por esta persona. Bueno, vamos por favor, señor director, con imágenes de una transmisión en vivo que realizó hace algunas semanas nuestro colega Augusto Blas. Él ingresó al templo del señor de Luren, todos en realidad lo hemos hecho, pero hace un mes aproximadamente nos indicaron los que se encuentran a cargo de la seguridad, que no podíamos realizar ningún tipo de filmación ni fotos, era bastante restringido. Sin embargo, en las últimas semanas, cuando poco a poco se han estado haciendo presente algunas autoridades con sus equipos de prensa, se ha podido ya captar informes e imágenes con mayor fluidez que han sido transmitidas a través de las redes sociales. Una de estas transmisiones ha sido de nuestro colega periodista Augusto Blas y queremos verlo de verdad para que ustedes vean cómo se encuentra el Templo del Señor de Luren por fuera y por dentro. Todo lo que se ha hecho, de verdad, francamente me he quedado impactada con la infraestructura que se ha realizado. Me encanta lo, de, lo que está dentro. Hay un buen trabajo que ha realizado la empresa a cargo. El Templo del Señor de Luren va a ser inaugurado el 14 de junio. Previo a ello se va a realizar el traslado de la Sagrada Imagen del Señor de Luren a su casa. Ustedes recordarán por qué se tuvo que retirar la imagen. Todos lo sabemos, por el terremoto. Desde el año 2007... La sagrada imagen del señor de Luren pasó a su templo provisional y se tuvo que esperar tantos años para que 
el templo se ha reconstruido, ya se consiguió, ya el templo está reconstruido, en estos últimos días han estado ultimando los detalles, ya todo prácticamente está listo. Y ayer en una conferencia de prensa, la alcaldesa de Ica en Mamejía, el párroco de Luren, Grover Cáceres, el representante de la empresa que estuvo a cargo de la reconstrucción del templo, indicaron que de manera oficial la inauguración será el 14 de junio. El 15 de junio se va a realizar la consagración del templo. Vean ustedes, justo les decía, ¿no? Cómo se encuentra el templo por dentro. Es una maravilla. Y, y se ha ampliado la estructura. Ahí vamos a escuchar un poco los detalles, por favor, señor director. Solo una parte para que la población vea esta imagen como un anticipo a lo que será la gran inauguración del santuario de Luren el próximo 14 de junio. En estos momentos todavía eh, se está trabajando, como decía hace algunos instantes, en cuanto al levantamiento de observaciones. Eh, hay un plazo, eh, más o menos de 60 días y un poco más quizás, eh, luego la iglesia va a ser entregada a la municipalidad, esta lo hará con el obispado y finalmente recaerá el dominio de esta estructura en la parroquia de Lue. Precisamente vamos a ingresar por primera vez al templo de Lue, porque hoy las autoridades encabezadas por el gobernador regional Javier Gallegos han sido convocadas para observar el templo. Aquí lo vemos, en su interior. Eh, antes, eh, para los que recuerdan, eh, no había esta parte que vamos a observar. Esta, es, esto ha sido ampliado, anchado, para ser más exactos. Aquí lo vemos. El salón era prácticamente eh, de columna a columna. Pero reitero, cuatro metros, más o menos, eh, ha sido anchado el templo. Y aquí lo observamos. Y sin duda, la característica más importante es que la iglesia es sismo resistente. Eh, eso lo establecieron porque eh, en caso haya nuevamente un terremoto, va a ser un lugar seguro. Difícilmente podrá derrumbarse. Bien, aquí estamos viendo entonces la cruz de Onis, la que, eh, por ejemplo, eh, era una de las características principales del anterior templo y donde estará la imagen del Señor del Lugar. Bien, precisamente aquí tenemos al gobernador regional, Javier Gallego Barrientos, que está acompañado del reverendo padre Robert Cáceres, y están recorriendo la, la estructura, la nueva estructura. Este lado es este, similar. Es, aquí eh, es un lado lateral, una de las naves. Eh, es el calco de lo que era anteriormente. Aunque según nos dicen que un poquito más ampliado debido a que esta parte ha sido anchada. Miren, eh, en realidad eh, observando esta estructura... Nos retrocedemos en el tiempo y vemos que todo ha quedado casi similar, por no decir similar, ¿no? Ustedes que ven las imágenes pueden observar. La ley del Estado es cualquier institución del Estado, sea el gobierno local, el gobierno local, invierte en una obra para poder invertir de vuelta con el Estado, aunque sea un solo. Y este es el otro lado, el Luren, donde aún se, se, se vienen eh, haciendo los trabajos de levantamiento de observaciones. Paulatinamente las imágenes que van a ser colocadas en esta zona van a ir eh, llegando, están a buen recaudo, en custodia.
Hay que indicar que la construcción no contempla eh, la implementación de bancas, eh, equipo de sonido y otros artículos. Por eso es que se ha abierto el llamado Libro de Oro para que todos los iqueños puedan colaborar para posteriormente comprar las bancas y lo que eh, falte para implementar el templo. El reloj, que según refieren, eh, fue dañado tras el terremoto. En la foto para la posteridad, funcionarios del gobierno regional, encabezados por el ingeniero Javier Gallegos Barrientos y el párroco de Luren. Muy bien, ustedes acaban de ver imágenes del interior del templo del señor de Luren. Así ha quedado. Y el día de la inauguración, ojalá todos los iqueños estemos presentes. Porque va a ser un día muy importante para la filigresía iqueña. Participemos. Vamos ahora con el asunto de Alan García. Dicen que no se debe de hablar eh, de los muertos. Particularmente no lo hago. Sin embargo, ha salido una encuesta que lo tengo que dar a conocer. Alan García, a pesar de estar muerto, sigue dando mucho que hablar. Y la población comenta sobre su muerte. Comenta de su vida política. Más que nunca. Vamos, por favor, señor director, con la imagen, porque voy a dar lectura a esta encuesta que es bastante amplia. ¿Qué es lo que se indica? El 90.7% de los peruanos considera a Alan García culpable de corrupción. Hay una encuesta que ha realizado CPI y revela que el 71.8% califica como un acto de cobardía el suicidio del expresidente para no afrontar la denuncia por el caso Odebrecht. Un aplastante 90.7% de peruanos están convencidos que el extinto expresidente Alan García era culpable de las acusaciones que lo vinculaban económicamente con la constructora brasileña Odebrecht y por las que venía siendo investigado por los fiscales del equipo especial que lidera el fiscal coordinado, coordinador de este equipo, Rafael Vela. Lo califican de ser una de las autoridades más corruptas del país. ¿Por qué? Bueno, les comento. Hay que destacar que el 72.5% califica al ex líder aprista como corrupto y muy corrupto, cifra que aumenta a 78.7% en el interior del país y a 74.5% en Lima Metropolitana. El expresidente Aprista se autoeliminó minutos antes de ser aprendido por la Fiscalía en cumplimiento de una orden de detención preliminar. Para el 11.1% de los peruanos, esto es considerado como... Un político medianamente corrupto, solo un 11.1% califica al expresidente como un político medianamente corrupto. Para el 11.3% al interior del país y 10.8% en Lima, el ítem de medianamente honesto tuvo un alcance de 8.1% de respaldo, de los cuales 8.4% son residentes de Lima y 7.9% del interior del país. Vean ustedes la diferencia. Un escaso porcentaje califica a Alan García como medianamente honesto, medianamente corrupto, pero un aplastante 90.7% de peruanos están convencidos que el expresidente Alan García era culpable de las acusaciones en su contra. Ahí está esta encuesta que revela qué es lo que piensa cada ciudadano peruano acerca de Alan García. Su muerte sigue dando tanto que hablar. Y reitero, todo el mundo...
mundo hablan de Alan García. Algunos indican que no está muerto, que todo ha sido una treta para que escape del país. Eso es falso. Por favor, la gente no se deje engañar, no se deje sorprender. Eso parece un chisme de esquina, un chisme de barrio. Cuando uno va al centro comercial o a cualquier tienda, están hablando de Alan García. Alan García se fugó del país, miren todo el circo que armó. Mucha gente se, se vendió, se prestó para ayudar a escapar a Alan García. Él está vivito y coleando, dicen algunos. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Así que, por favor, ya déjenlo descansar en paz. Finalmente, ¿quién es el que juzga? El único que juzga a una persona que no se encuentra entre nosotros es Dios. Déjenlo, ya este hombre murió, tomó la fatal decisión de autoeliminarse. Qué lástima por su familia. Pero ya no, ya no está aquí. Que Dios juzgue. Y los peruanos, bueno, en un alto porcentaje, considera que Alan García ha sido culpable de los casos que se le imputa y que siempre ha sido corrupto. Esa es la verdad. Bueno, cambiemos de tema, por favor, señor director. Vamos ahora con el caso más sonado de todo el país en los últimos días. El caso de Susana Villarán. ¿Qué pasó con Susana Villarán? Su suerte está echada. Eso todos ya lo sabíamos. Es que el asunto era previsible. Luego que Jorge Barata indicó que efectivamente ella recibió plata, no tan solo de Odebrecht, sino también de la otra empresa brasileña, OAS, que alcanza un total en promedio de 10 millones de dólares, los peruanos ya como que dábamos un veredicto final. Porque si hacemos la comparación entre lo que están viviendo otros políticos, Susana Villarán se declaró prácticamente convicta y confesa. El fin de semana salió en un medio nacional y dijo literalmente que ya estaba preparada para lo que venía. Y los peruanos también sabíamos qué es lo que le iba a suceder. Ayer de verdad que muchos nos quedamos sorprendidos cuando se emitió este eh, resultado de prisión preventiva. Creíamos en realidad que esta decisión del juez se iba a realizar recién mañana jueves, porque había mucho que analizar. Sin embargo, parece ser que el punto neurálgico, que el punto, el punto importante, el central del asunto, como era justamente su confesión, lo dijo todo. Ya no había más que analizar para el juez. Y por eso es que Prácticamente se adelantó todo el asunto y le dictaron prisión preventiva. Quienes ahora también están siendo cuestionados, aparte de los funcionarios que trabajaron con Susana Villarán, algunos artistas que se pusieron el polo del no a la revocatoria. Ahora muchos, a través de sus redes sociales, están quitando cuerpo, indicando que, que ellos confiaron en la nobleza de Susana Villarán, confiaron en el trabajo de Susana Villarán y que no cobraron ni un sol. Estos artistas van a desfilar en el Congreso de la República. Uno a uno va a ser interrogado porque, según las investigaciones que se están realizando, existirían pruebas fehacientes que indican que estos artistas sí cobraron plata. Sí se llevaron el dinero. Ahí vemos, por ejemplo, a Mónica Sánchez, que se peleaba en las redes sociales con mucha gente que estaba de acuerdo con la revocatoria. Otro, Cristian Torsen, Magali Solier, hasta Melcochita. Vamos a ver, por favor, un video de esa época, un video donde se observa cómo es que los artistas se peleaban con, con muchas personas para sacar cara por Susana Villarán. 
¿Eso era gratis? Nos preguntamos. ¿No cobraron ni un sol? ¿Era por convicción el no a la revocatoria? Eso se iba a investigar. Pero recordemos esta época, cuando las papas quemaban. Vamos con el video. Trabajar, carajo. Estamos en la puerta del Hotel Bolívar y hoy se presenta la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán y hemos venido acompañados. Esta mañana decenas de personajes relacionados a la política, cultura y el deporte se reunieron para lanzar voces y rostros por el no. Cruzada promovida por la ex congresista Anel Townsend que busca la permanencia de la alcaldesa Susana Villarán en el cargo. No participantes encontramos al galán de galanes Jason Day. Para que continúe el programa Chicos y Chicas Chamba, que beneficia a 22.000 jóvenes con capacitación laboral, la revocatoria no debe continuar. Kira Malpartida, quien recientemente retuvo su título mundial, también alzó su voz contra la revocatoria. Porque quiero que continúe el apoyo social a la cultura positiva. En Lima, digo, no a la revocatoria. ¿Por qué estás en contra de la revocatoria? Porque creo que necesitamos darle continuidad a una gestión que por primera vez está abordando temas de fondo. Platanazo y Charito, estrellas de Al Fondo y Sitio, también sentaron su posición por el no. Susana ha tenido el coraje que no ha tenido nadie en la política nacional. Nos encontramos con la ex ministra de Cultura, Susana Vaca, quien anunció su posición cantando. ¿Por qué está en contra de la revocatoria, Susana? Porque estoy a favor de que Lima no se paralice. Se están haciendo obras muy importantes que deben continuar. ¿Qué le parece su muñeco de Año Nuevo que ha salido? Está de moda. Alguien está tapándonos la cámara. ¿Quién está tapando la cámara? El señor. Eh, no a la revocatoria, déjenme trabajar. ¿Qué te parece? ¿Por qué, señor Tapa? ¿Le puedo pedir algo que nunca le han pedido antes? ¿Qué cosa? ¿Puede cantar un no para su sala? No, para su tocar. No, 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 no. no. <risa> Muy bien, gracias. Primera vez que tenemos una funcionaria de más alto nivel, absolutamente transparente, absolutamente honesta, que se ocupa de los temas fundamentales y la sacamos. Esto no es para Lima, Lima necesita delincuentes. ¿Qué le parece su muñeco? La danza con muñeco. ¿Ah? Muy linda. Antes de retirarnos, el futbolista George Forsyth tuvo una genial idea. Gracias muñequito, Susana, que está de moda. Bueno, está buenísimo, hay que ponerle un polo con el no y está para comprar varios. Oye, qué buena idea, che. Sí, hay que poner el polito. Y en ese momento empezamos la gran transformación de nuestro muñeco. Parece un superhéroe con capa ahora. Estamos acá en así, ¿no? Según la más reciente encuesta de Datum, en diciembre el apoyo a la revocatoria bajó en 11%. Así, en estos momentos, un 54% de limeños afirma que votará por el sí, mientras un 37% asegura que elegirá el no para que la actual alcaldesa continúe en el cargo. Ahí están. Aquellos artistas que ahora se sacuden, se limpian, ¿qué pensarán ahora de todo lo que han hecho? Porque estos videos nuevamente están saliendo a la luz. Ocurrió en el año 2013, donde se subían al escenario uno por uno y decían no a la revocatoria. Susana Villarán, que siga trabajando porque es una mujer honesta, transparente, que quiere el desarrollo de Lima. Hasta se quedaban sin voz, se peleaban con medio mundo a través de las redes sociales. Y ahora no saben qué decir. Quisiera escuchar a Melcochita también. Bueno, hablar de Susana Villarán es bastante amplio. ¿Qué hizo? ¿Qué ilícitos habría cometido? Ella está siendo investigada. No hay una pena que pese en su contra solo el de prisión preventiva por varios meses. Pero va a seguir investigada. Va a seguir pasando por todo este proceso. Vamos a recordar un poco de todos los datos que se están manejando. 
en su contra. Enero del 2013, ¿qué es lo que sucedió? Vamos paso a paso, episodio por episodio. El 9 de enero del año 2013, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima suscribieron el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima por la comuna capitalina. Firmó Domingo Arzubialde, entonces gerente de promoción de la inversión privada y por la empresa, su representante legal, Gilbert Borges de Quirós. El 13 de febrero del año 2013 se suscribió la adenda número uno a favor de la empresa constructora OAS por el proyecto de línea amarilla. Ojo, esto está siendo investigado en la Comisión en Defensa del Consumidor que preside el congresista Miguel Ángel Elías. El 13 de febrero del año 2013 se suscribió la adenda número uno a favor de la constructora OAS por el proyecto de la línea amarilla, la cual autorizó la ampliación de la concesión de los peajes de 30 a 40 años. Dejó hipotecado el asunto, Susana Villarán. Amplió mediante una adenda que se le entregue los peajes de Lima a esta empresa constructora. Se amplió la fecha de 30 a 40 años y eso no es gratis. Y recién los peruanos nos estamos enterando del por qué se le hizo este favor a la constructora OAS. El 17 de marzo del año 2013 se realizó en Lima la consulta ciudadana para determinar si Susana Villarán era revocada como alcaldesa de Lima. El no obtuvo mayor cantidad de votos que el sí. Ganó Susana Villarán. Por eso se quedó en el sillón municipal. El 1 de abril del 2017, la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato informó que el tercer despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios acogió su pedido para reabrir una investigación preliminar contra Susana Villarán, que había sido archivada anteriormente. El 4 de septiembre del 2017, que es lo que se menciona, que es lo que dice Susana Villarán textualmente, nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos, pueden investigar todo lo que quieran, los invito a hacerlo como ha hecho el Ministerio Público, nunca me van a encontrar nada porque estoy limpia. Y trabajo con las manos limpias. No van a encontrar en mí lo que no existe. Eso fue lo que dijo Susana Villarán. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo mención una vez más. Y recopilando paso por paso. No todo este proceso. Que ahora pesa en contra de la ex alcaldesa de Lima. El 9 de septiembre del 2017, Susana Villarán públicamente dijo que trabaja con las manos limpias, que nunca recibió dinero de nadie. No van a encontrar en mí lo que no existe, es lo que indicó Susana Villarán. Recordemos qué es lo que pasó el 22 de noviembre del 2017. El diario El Comercio revela el testimonio de Valdemir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, ante el equipo especial Lavallato. El empresario brasileño afirmó haber recibido nada más y nada menos que 3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas por la campaña del NO. Eso ocurrió el 22 de enero y salió en una publicación del comercio. Se realizó todo un trabajo de investigación. El 22 de noviembre del 2017, ese mismo día, luego de la publicación, las pocas horas, 
¿Qué es lo que se responde? No negocié nada con Valdemir Garreta y no me reuní con el señor Garreta para negociar monto alguno de pago. Eso fueron parte de las expresiones de Susana Villarán al pronunciarse mediante un mensaje vía Facebook sobre la declaración de Garreta. El 24 de noviembre del 2017, ¿qué es lo que se indica? El 24 de noviembre de ese mismo año, tras, la, tras las declaraciones del consultor brasileño Valdemir Garreta, el equipo especial Lavallato, por entonces aún a cargo del fiscal Hamilton Castro, abrió investigación preliminar a Susana Villarán, José Miguel Castro y el exgerente edilicio Gabriel Pardo por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Susana Villarán. El 27 de noviembre del 2017, el juez Manuel Chuyo, del tercer juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, acogió un pedido del equipo especial Abayato y ordenó ocho meses de impedimento de salida del país para Susana Villarán. Durante una declaración en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez, Jorge Barata ratificó que Odebrecht financió la campaña contra la revocación de Susana Villarán. Eso ocurrió ahora, ahora poco, hace más de un año, el 28 de febrero del 2018. El 19 de julio del 2018, el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria, un proceso penal contra Susana Villarán por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS para la campaña por el no a la revocatoria del 2013. Se le imputaron los delitos de cohecho y lavado de activos, al igual que a José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad de Lima. ¿Qué pasó el 25 de julio del 2018? Entre el 25 y 26 de julio, Luis Fabre, publicista franco argentino, en el 2013 dirigió la campaña contra la revocación de Villarán, declaró en París ante los fiscales peruanos, los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez, que fue contratado en el año 2013 por la agencia FX Comunicaciones del señor Garreta para asesorar a la entonces alcaldesa. Acotó que en diciembre del 2012 se reunió con esta y también con el empresario Salomón Lerner y Anel Tausen, coordinador de la campaña electoral. El publicista Luis Fabre dio estas declaraciones y desde ahí, por lo menos, desde esa fecha, el 25 de julio, el barco empezaba a hundirse para Susana Villarán. El 14 de agosto del año 2018, la Sala Penal de Apelaciones Nacionales Anticorrupción amplió de 8 a 12 meses el impedimento de salida del país contra la exalcaldesa Susana Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro. El 23 de abril del 2019, en el primer día de una ronda de interrogatorios en Brasil, Jorge Barata dio cuenta, según fuentes de El Comercio, de que el aporte de Odebrecht para la campaña por el no fue de 3 millones de dólares. La alcaldesa no solo tenía conocimiento de la entrega, según Barata, sino que ella misma se lo confirmó mediante una llamada telefónica. Eso ocurrió el 23 de abril del 2019. Estamos haciendo un resumen de todo este asunto de Susana Villarán. El 25 de abril de este año, Jorge Barata declaró a la fiscal Giovanna Mori, que fue José, José Miguel Castro, gerente municipal de Lima, en la gestión de Villarán, quien le pidió 3 millones de dólares para la campaña por el no a la revocación. Dijo que 2 millones de dólares fueron entregados al señor Garreta y otro por un millón de dólares al propio Castro de Lima, al gerente de Susana Villarán. El 26 de abril de este año, en una declaración ante el fiscal Germán Juárez Atoche en Brasil, Jorge Barata ratificó ante los fiscales peruanos 
según las fuentes periodísticas, que Susana Villarán le agradeció por el aporte de Odebrecht de 3 millones para la campaña por el no a la revocación. Ese fue el cuarto y último día de interrogatorios al empresario brasileño por este y otros casos. El 7 de mayo de este año, dos semanas después de las declaraciones de Barata, Susana Villarán reapareció en un acto público, esta vez en la Comisión en Defensa del Consumidor del Congreso de la República, pero evitó responder preguntas sobre lo dicho por el ex representante de Odebrecht en el Perú ante fiscales peruanos. No quiso hablar absolutamente nada a Susana Villarán respecto al caso Odebrecht. Ustedes lo recordarán hace unos días, cuando se presentó ante dicha comisión, esquivaba las respuestas. El 11 de mayo de este año, a través de mensajes en redes sociales, en una entrevista en Radio Exitosa, Susana Villarán terminó por admitir lo que antes había negado. Ella dijo que siempre estuvo al tanto que Odebrecht y OAS aportaron dinero a la campaña contra la revocación del 2013, reconoció además que la segunda campaña dio dinero para su campaña de reelección, eso en el año 2014, pero negó que esos aportes hubieran sido a cambio de una adenda o un contrato a favor de las constructoras brasileñas. Hasta ahí, hasta allí, señores, el resumen. Lo que ha sucedido después del 11 de mayo, todos lo sabemos. El juez a cargo de esta investigación ha determinado varios meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima y al parecer en las próximas horas la alcaldesa Susana Villarán va a hacer su encuentro con Keiko Fujimori dentro del penal de Chorrillos. Vamos a estar al tanto de esta información pero ustedes ya más o menos han hecho memoria de todo este proceso legal que se sigue dando, que se sigue ventilando, porque las investigaciones van a continuar su rumbo. El asunto no queda allí, solo se está determinando prisión preventiva para Susana Villarán, más no hay una condena. No sabremos qué es lo que sucederá después de 36 meses, que esto siga su curso y que se llegue hasta el final. Si hay más involucrados, más gente involucrada en estos hechos ilícitos de corrupción que caigan y que se vayan a la cárcel, no queda de otra pausa y volvemos con más aquí en su programa Cara a Cara hay una denuncia muy grave contra los altos mandos de la Policía Nacional se está hablando fuertemente acerca de hechos de corrupción favoritismo en la escuela de suboficiales pausa y regresamos Cola de pez, mi escama sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña, en sirena se tornó, esbelta figura ella. Ventilemos un poco, por favor. ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire. Así se hace. Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable, libre de microbios. Y también las cortinas. La luz natural mata los microbios de la tuberculosis. Ya saben, en el trabajo, en el transporte público, en nuestras propias casas. Respira vida, juntos contra la tuberculosis. Conviértete en un reportero ciudadano. Ayúdanos a denunciar las injusticias enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector. WhatsApp 986-023260.
Tienes mucha sed, comes a cada instante, constantemente estás cansado, orinas frecuentemente, estás perdiendo peso y la vista, tus pies o tus manos se adormecen, cuidado, puede ser diabetes. Esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria. La diabetes se puede evitar y controlar. No consumas comida chatarra, evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal. Realiza actividad física frecuentemente, por lo menos 30 minutos al día. Camina, trota, baila, sube escaleras. Consume frutas y verduras y toma bastante agua. Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año. Toma el control, come y vive sano. Todos juntos contra la diabetes. Es un... Estoy pensando sobre la vida y lo dichosa de ser quien yo soy. He hecho una diferencia en las vidas. Mis queridos y amigos de hoy Y doy gracias por buenos tiempos Y que sola yo no estoy He sido amada y he amado Siempre has estado a mi lado Siempre estaré yo aquí Has estado a mi lado, sí, siempre estaré yo aquí para ti. Es el camino. Nosotros te preparamos hacia el éxito. Universidad Privada San Juan Bautista. Más de 20 años preparando el camino. Sin tener cola de pez, y escama sobre su cuerpo, una linda cholita iqueña en sirena se tornó. Esbelta figura ella. Muy bien, me encuentro en la línea telefónica, señores, con el señor Edward Guacho. Él es un padre de familia de un postulante a la Policía Nacional. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, me han pasado esta información recién y quiero sacar en la línea telefónica a esta persona porque está muy indignado con los altos mandos de la Policía Nacional. Quiero que me explique usted, por favor, señor Guacho, por qué su indignación y por qué esta denuncia. Muy gran, muchas gracias por darme ¿no? esta oportunidad para poderme dirigir a la población de la provincia de la región de Ica, porque por esta irregularidad que han tomado en contra de mi hijo en estas evaluaciones para la, la Policía Nacional del Perú. O sea, mi queja mío es que mi hijo es un licenciado del ejército, ha servido su patria dos años, ¿no? y él viene a postular con esas ganas a la policía, ha sacado en todos sus exámenes muy buenas notas. En el examen no detalla, peso, ha pasado el examen médico con todo sano, ha pasado el examen físico, ¿no? También con muy buenas notas. Bueno, ¿a qué se refiere, todo? señor Guachua, cuando usted indica, mi hijo ha pasado con buenas notas? ¿Cómo sabe usted de la calificación? O sea, es 
un proceso todas las federaciones y dónde viene mi indignación es en la entrevista personal que le hacen a mi hijo y nunca le hacen una pregunta no de cultura general o sea a mi hijo solamente le preguntan si él ha tenido un accidente de tránsito o algún accidente y mi hijo dijo que sí porque hace dos años atrás tuvo un incidente que chocó con un montículo de arena ¿Ya? Y de ahí estuvo, eh, estuvo en, la, en la comisaría, de ahí, de, de, ese, de ahí se han agarrado, y por eso, que esa es la única pregunta que mi hijo respondió con la verdad, que dijo que sí, pero en sus antecedentes policiales, judiciales, que él ha presentado, todo está limpio, hasta del fuero militar, todo está sin antecedentes de nada. Y entonces, mi indignación es por qué, por ese caso que no está en las normas estipulado, no para el examen de la policía, no figura eso. Si mi hijo fuera un delincuente, mi hijo tuviera antecedentes policiales, judiciales, yo aceptaría, bueno, me quedaría tranquilo y no saldría ¿no? a la opinión pública, a la radio y televisión, a ver esta queja que como padre me siento indignado. ¿Y usted está hablar? procediendo legalmente, señor Huachua? ¿Ha hecho la denuncia sí. ya a inspectoría? Sí, he hecho, mi, he hecho mi, mi, un, un recurso de una reconsideración aquí a la escuela de la policía, He llegado a, a inspectoría, conjuntamente con mi abogado. Uh -huh. Entonces, para yo ser poder escuchado, poder escuchado, porque a mi hijo ha venido... La, la evaluación que tuvo mi hijo, que me, me, me incomoda, es que el examen de verbal que he tenido, hace el día miércoles, 8 de, de este mes, se toman el examen y la respuesta se la entregan el día lunes, diciéndole que mi hijo ha sido desaprobado en la entrevista personal. Entonces yo me he sentido indignado, es por eso que estoy tomando acá eh, los asuntos con mi abogado, para que pueda hacer respetar los derechos. ¿Y solo, digo, solo, está... solo es el caso de su hijo o de otros postulantes que consideran que en este proceso de evaluación en la escuela de suboficiales se habrían cometido irregularidades? Sí, este, señorita, si no, ¿qué pasa? Que no solamente en mi hijo ha sido eliminado, han sido eliminados 30, 31 jóvenes, que también ha sido por, por así por un simple caso, un suceso que han tenido las familias, familias de partes anteriores, han visto, ¿no?, en sus exámenes de, tanto de sus hermanos, tíos, ¿sabes? ¿no? Por ejemplo, le ponen si tiene su, un tío de denuncia de alimentos, también igualito lo sacan. Entonces, todo eso han visto, entonces no, no, no ven no, el tema de interés de la persona que realmente... Señor Guachua, ¿y, ¿y usted qué cree que exista detrás? ¿Por qué...? de alguna u otra manera, a jóvenes que sí están preparados, que sí están calificados, sencillamente no están pasando esta evaluación. ¿Qué considera usted que esté sucediendo? Por eso, señorita Karina, yo, yo no puedo pensar, no yo creo en la justicia, creo en la policía, yo no puedo creer que hay una corrupción dentro de la policía, porque imagínense a nivel nacional, está habiendo una corrupción tremenda en el ámbito político. Entonces, yo... Quiero creer en la policía y pedirle al comandante ¿no? William Zamora Díaz que le dé una oportunidad, una reconsideración para que mi hijo pueda, este, no, este, pueda seguir en estas evaluaciones de la Policía Nacional y pueda servir a su padre. Y según las averiguaciones que imagino que usted como padre ya ha realizado, ¿existe un precedente de que a algún postulante se le haya dado una segunda oportunidad? ¿Una reevaluación? No, reconsideración. Se ¿O reconsideración? Eh, ¿Se ha hecho eso anteriormente con algún postulante? Sí, tengo conocimiento de que eran 37, 37 este, alumnos a la escuela que han postulantes que han, este, habían sido este, descalificados. Y entonces uh -huh. han presentado este, su, este, su curso de consideración, una solicitud, uh -huh. y hasta ahí lo han no, reconsiderado. Uh -huh. ah, ya existe un precedente entonces de que se ha reconsiderado a otros postulantes y de alguna manera entonces estaría reconociendo algún tipo de error que habría cometido la institución con algunos postulantes de la Policía Nacional. Bueno, oh, señor Guacho, muchas gracias por este enlace telefónico, por favor. Eh, nos gustaría que nos mantenga atentos o al tanto de este asunto. Le agradezco de corazón que me haga esta entrevista para yo poderme dirigir y pueda ser escuchado, al menos por el comandante, porque me encuentro acá en la, en la escuela de la policía de Santiago y el comandante no está presente, ha salido. No se encuentra el comandante. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, anote el número telefónico.
con el cual eh, lo estoy llamando para nosotros seguir investigando esta situación. Se habla siempre de, de preferencias para algunos postulantes y a los que están calificados los dejan de lado. ¿Por qué será? ¿Habrá existido algún tipo de corrupción? En esa oportunidad, en el proceso de evaluación en las escuelas suboficiales, que eso se investigue, que inspectoría se encargue. Por favor, atiendan a este padre de familia que está solicitando una reconsideración en la evaluación que se le ha realizado a su hijo. Y parece ser que existen otros casos. Vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Nosotros vamos a estar al, al pendiente sobre esta situación. Bueno, en la Municipalidad Provincial de Ica se está cuestionando el contrato a varios funcionarios que aparentemente no reúnen el perfil y lo dijimos desde que comenzó esta gestión, que las autoridades, los alcaldes tienen que conocer las especificaciones de el manual de organización y funciones del MOF y del ROF. Si no saben eso, se tienen que asesorar, pero con gente que también esté capacitada y que conozca de algunos puntos que son elementales. Las normas son claras y se tienen que respetar. ¿Cómo es posible que se haya contratado a algunos funcionarios que no reúnen el perfil? Y si no reúnen el perfil, ¿cómo es que van a afrontar la problemática que atraviesa ICA, nos preguntamos, más adelante vamos a hablar sobre el asunto. Antes vamos con un tema de verdad que, que nos, nos llena de verdad a veces de, de beneplácito cuando la población, a ver si Gil Bernardo por favor nos ayuda, que nos llena de beneplácito cuando hay trabajo, cuando hay gestión. Se ha reactivado se ha puesto nuevamente en marcha una unidad vehicular en beneficio de los alumnos que no tienen recursos. Hay un bus escolar en la Municipalidad de Independencia que está realizando de verdad un buen servicio y los pobladores de Independencia de la provincia de Pisco están muy contentos con esto. Cuando de verdad el alcalde tiene ganas de trabajar, cuando busca el beneficio para su población, se consiguen cosas. Solo hay que hacer gestión, pero hay que hacerlo con ganas. Vean ustedes, esas son las unidades que están al servicio de la población de independencia. Allí, uno de nuestros colegas periodistas de la provincia de Pisco hizo el reporte. Y vamos a escucharlo, por favor. Consulta, se ha reactivado este... Estamos aquí en el distrito de Independencia, dentro de las instalaciones de la municipalidad. En estos momentos vamos a tratar de subir a uno de estos buses. Se ha reactivado el servicio del bus escolar que ofrece la municipalidad distrital de Independencia. Muchas gracias, por favor. Estamos haciendo una nota periodística. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, para Pisco te informa, estamos en vivo, seño. Una consulta, ¿se ha reactivado este servicio del bus escolar eh, ofrecido por la Municipalidad Distrital de Independencia? ¿Este, este servicio es gratuito? Quiero preguntarte. ¿Le cobran algo, por favor? A ver, señor, ¿le cobra algo? ¿Le cobran algo? ¿Cómo dice? ¿Qué le parece lo que está haciendo José Vargas de reactivar este servicio? Muy bien, para todos los niños nos favorece y como padre también nos favorece a nosotros porque no alcanzan los sueldos que nos dan lo, lo que ganamos en el campo. Pe. Ah, es muy poco, no señor, esto es necesario. ¿no? Esto es necesario. Solo no que ganamos el campo y aparte que él nos favorece el alcalde en el buspe también a todos los padres nos, nos venimos acá señor a dónde se dirige este bus por dónde recorre Toscanía Benavides Manrique Nuevo Toscanía sí a ver, en este caso señor dónde se va usted nosotros somos de Toscanía Toscanía sí de Toscanía bus gratuito entonces bus gratuito sí sí qué bonito no señor se ahorra el gasto de transporte sí 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 sí, sí. ¿Qué, qué le tiene que decir a José Vargas que ha retirado este servicio Muchas gracias por el favor que nos está haciendo a, to a todos los padres de familia y sobre todo a los escolares. Sí, sí, muchas gracias. Estamos aquí dentro del bus escolar gratuito ofrecido por la Municipalidad Distrital de Independencia. Quiero terminar. Amigo, una consulta. ¿Cuántos buses son? ¿Cuántos buses son los que, los que ofrece la Municipalidad? Tres. tres. Tres buses. Muchas gracias. Vamos a bajar, por favor. Nos permite descender. Nos permite descender. Y así, de esta manera, este bus, este bus escolar... 
viene recorriendo y recogiendo a todas las madres de familia, niños, con mucha seguridad aquí en el Distrito de Independencia. La nueva gestión liderada por José Vargas Anampa tiene tres de estos buses a disposición para beneficio de los escolares y padres de familia. Aquí en Independencia, Jesús Olivares, Pisco te informa. Bueno, este bus municipal está al servicio de la población y espero que los alcaldes de ICA sigan ese tipo de ejemplos. Imagínense cuánto le cuesta al padre de familia para que su hijo vaya al colegio, para que se transporte en una unidad. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el costo diario? ¿Cuánto es el costo mensual? Si el alcalde gestiona y hace esto, por ejemplo, de poner en operatividad un bus que movilice a los estudiantes a los lugares más alejados, ¿cuánto se ahorran los padres de familia? Vean ustedes el beneficio que se da. En eso se debe de invertir, por ejemplo. Hay recursos en las municipalidades. No tan solo piensen en jalar agua para su molino, jalar recursos para sus bolsillos. No hagan eso, porque tarde o temprano, señores, todo se llega a saber. Y finalmente la población va a juzgar. Si se realiza trabajo, se realiza gestión, y esto es evidente, la población, ¿qué es lo que va a pensar? Mi autoridad está trabajando, veo obras, veo trabajos sociales, veo que la autoridad de DIL se preocupa, que realiza trabajo de campo, que sale todos los días a verificar qué es lo que hace falta en su población, se va a los pueblos jóvenes, habla con las madres de los comités de los vasos de leche y no solo los alcaldes, ojo, esa responsabilidad no tan solo es de ellos, sino también de los regidores. Entonces la población evalúa y se da cuenta cuando un, una autoridad tiene el deseo de trabajar por su pueblo. Pero cuando no sale, nadie lo ve y a duras penas, una vez al mes, se, se le ve en algún medio de comunicación hablando de tantas cosas menos de progreso y desarrollo, cómo se cae el poblador decepcionado, defraudado e inmediatamente cambia de canal o cambia de dial. Porque dice, ese alcalde para qué sirve, no hace nada, por gusto, habla y habla, pero en la práctica no hay nada. Así van a ser juzgados muchos, así que empiecen a trabajar si es que no lo están haciendo. Bueno, vamos con esta publicación que se ha realizado en Diario Correo. Lo tenemos, señor director. 14 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica no cumplen con el perfil y allí están sus nombres. Conózcanlos, por favor, señores. Identifíquelos y ustedes, si es que los reconocen, sabrán que efectivamente muchos de estos funcionarios no reúnen el perfil para asumir los cargos al cual han sido designados. Y me parece muy bien que la Contraloría General de la República esté trabajando. A diferencia de otros años, creemos que en esta oportunidad hay mayor participación y fiscalización de la Contraloría. ¿Qué es lo que se indica en esta publicación? Bueno, vamos a, a resumirlo. 14 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica, de los 14 que han sido designados, 13 de ellos están siendo cuestionados. A excepción del subgerente de contabilidad, Félix Angulo Quispe, que empezó a ejercer el cargo a partir del 28 de marzo. No cumplen con los requisitos mínimos del perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones, aprobado con resolución de Alcaldía el 14 de mayo del 2015. Este último funcionario no acredita experiencia profesional mínima como contador que según el MOF debe tener experiencia en conducción de personal y capacitación especializada en contabilidad gubernamental y operar software aplicativo a la función asignada. Este eh, subgerente de contabilidad designado el 28 de marzo aparentemente no sabe nada sobre lo que he mencionado. No está capacitado y por eso la Contraloría General de la República ha realizado la observación. ¿Quién más? El gerente de transportes, tránsito y seguridad vial, Ricardo Enrique Guillén Balbín, no acredita experiencia profesional como licenciado en administración. 
Él no reúne el perfil para ocupar ese cargo. Debe de tener título de ingenier ingeniero en transporte. Quienes conocemos al coronel en retiro de la Policía Nacional, sabemos que toda su vida él ha sido efectivo de la Policía Nacional, ha servido a la patria, ha estudiado tal vez muchas carreras, pero no es ingeniero en transporte. El perfil que debe de tener el gerente de transporte es tener experiencia profesional como licenciado en administración para ocupar este cargo. Debe tener título de ingeniero en transporte, economista, licenciado en administración, ingeniero mecánico, eléctrico, ingeniero civil o profesional, afines. Debe de haber estudiado cualquiera de estas carreras, pero no es el caso de Ricardo Guillén Balbín. El subgerente de obras privadas y catastro, Consuelo Noemí Vendezú Morón, no acredita experiencia profesional mínima como arquitecta ni capacitación especializada exigida por el MOF. Debe de asumir este cargo una persona profesional que tenga título de ingeniero, ingeniero civil en este caso, o arquitecto. Pero... La señora o señorita subgerente de obras privadas, Consuelo Noemí Vendezú, no ha hecho esos estudios. Entonces, no debería de estar ocupando el cargo. Ojo que esta es una observación que ha realizado la Contraloría General de la República. Funcionarios de confianza. No acreditan capacitación especializada. El subgerente de participación ciudadana, educación, cultura y deporte, José Alberto Cayo Perales y el secretario general Carlos Javier Ramos Miguel Ángel Rivera Chirino, subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, no tienen experiencia profesional mínima. Quien también no acredita experiencia mínima como economista y no tiene capacitación especializada es César Augusto Velázquez Serna, subgerente de Transportes y Tránsito. No tienen capacitación especializada y no acreditan habilitación profesional el subgerente de planeamiento, programación e inversión, Jurgen Albert Rentaría Solís. El subgerente de registro civil, Gladys Estela Salazar Loza, Luis Alberto Verdi Ávila, subgerente de desarrollo económico local, no acredita capacitación especializada exigida por el manual de organización y funciones, el MOF. El MOF exige tener título de ingeniería en transporte, ingeniero civil, mecánico o afines para ejercer el cargo de subgerente de seguridad vial. Diego Torrealba Uribe acredita ser abogado y no lo que se exige. El subgerente de supervisión y liquidación de obras, María Elena Uribe Escalante no acredita experiencia profesional mínima como ingeniera civil y tampoco tiene capacitación especializada. Finalmente, el gerente de asesoría jurídica, Carlos Alberto John Top Soriano, no acredita experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión y tres años en la administración pública para ejercer dichos cargos. Esta es la publicación que se realiza en Diario Correo y que es la observación que está realizando la Contraloría a 14 funcionarios que hoy están asumiendo cargos importantes en la Municipalidad Provincial de Ica. Y se le dijo tantas veces a la alcaldesa que evalúe este asunto. Porque no vaya a meter la pata, vaya a cometer errores y finalmente quien va a salir afectada de todo este asunto va a ser ella. Porque a raíz de esto que ha emitido la Contraloría, ¿a quién se le va a cuestionar? Obviamente la principal autoridad, porque ella es quien ha decidido junto a su equipo de asesores. ¿Qué más podemos indicar? No existe la subgerencia de asentamientos humanos. 
El 10 de febrero del 2014 se aprobó el reglamento de organización y funciones y con la ordenanza municipal número 006-2016 se aprobó la creación de la subgerencia de asentamientos humanos. Dicho cargo no está dentro del cuadro de asignación de personal, no está dentro del cuadro del CAP ni en el MOF. Pese a ello, con la resolución de alcaldía número 37 2019 del 2 de enero de este año, se designó a Víctor Manuel Buleje Calle como subgerente de asentamientos humanos. La Contraloría verificó que los legajos del personal carecen de información o se encuentran desactualizados lo que impide verificar el cumplimiento de los perfiles de los 35 funcionarios de confianza. Esperemos que se levanten estas observaciones y esperemos definitivamente de que si se ha contratado personal que no reúne el perfil, se les ponga tal vez en un puesto menor que no exija tanta preparación. Pero si van a asumir cargos en subgerencias, como por ejemplo transportes, como por ejemplo cultura, educación, deporte, entre otras áreas, señores, se tiene que tener y guardar todas las características propias que exige el MOF. Caso contrario, ese subgerente no va a poder ejercer el cargo. ¿Y esto a qué conlleva? A que si esa persona no está capacitada, ¿cómo es que va a resolver los problemas que existen en ICA? No lo va a poder hacer porque sencillamente no estudió para ello. Mucho cuidado, señora alcaldesa. He visto muchos jóvenes que están realizando labor en cargos importantes. Jóvenes que no tienen la experiencia del caso. Hay que contratar a personas que tienen una amplia experiencia, que han estudiado para determinado tema, para que puedan apoyarla a que usted resuelva toda la problemática que está existiendo en la provincia. Hágalo, tome en cuenta estas recomendaciones. Caso contrario, van a existir tarde o temprano consecuencias. Y quienes finalmente pagan las consecuencias, no tan solo usted como autoridad, sino también nosotros los siqueños y eso no queremos bueno hemos llegado a la parte final de su programa cara a cara gracias por la sintonía nosotros seguimos trabajando y vamos a continuar transmitiendo desde aquí desde cerro prieto hasta mañana que tenga un bonito día señor director vamos a dejar a todos nuestros televidentes con este video porque creo que todos los días ya finalizando el programa vamos a a dejar algunos mensajes, algunos videos bonitos, seleccionados, obviamente, por el equipo de producción. Gracias a todos. Permiso.
tener cola de pez Y escama sobre su cuerpo Una linda cholita iqueña En sirena se tornó Esbelta figura ella 